Prekoliko dana na Facebooku vidjela sam snimak gostovanja hollywoodske glumice Selma Blair za koju nisam znala da boluje od multiple skleroze. Ono što je zaista nekako zastrašujuće je što ta bolest može da zadesi svakog od nas. Kada budete pogledali ovaj snimak vidjet ćete da ona nije mogla da hoda i da je prosto učila ponovo da govori. Šta je konkretno ova bolest? Kako, ne daj Bože, i mi možemo da obolimo i da li možemo ikada da se oporavimo. Naravno, na ovu temu govorimo o emisiji Biljana za vas. How are you doing? I am doing very well. Mm -hmm. I am very happy to see you being able to just put, put out what being in the middle of an aggressive form of multiple sclerosis is like. Kako se živi sa činjenicom da svako večer i svaki dan nosi samo neizvesnost? Koliko je važno da umete da stegnete zube i kažete sebi nema predaje? I kako da ne klonete duhom kad živite sa neizlečivom bolešću? Multipla skleroza je nepravidljiva autoimuna hronična bolest koja se javlja kod velikog broja ljudi i to u njihovim najboljim godinama. Suština, najjednostavnije rečeno jeste da se mozak pretvara u imunološki organ, počinje da proizvodi antitela na sobstveni mijelin, a mijelin to je omotač nerava. I na taj način se stvaraju mestimično oštećenja mijelina, a pošto mijelin omotava sve nerve od početka njihovog do ishodišta, znači stvaraju se mestimična oštećenja u mozgu koja se nazivaju plakovi. Bolest nije samo genetski predodređena, već je uslovljena i spoljnim faktorima. Ja bih najpre istakla infekcije, pre svega virusne infekcije. Da li su to neke infekcije od kojih se bolovalo često možda u detinstvu ili su kasnije, ali u svakom slučaju ta virusna infekcija predstavlja okidač vrlo često početka bolesti. Reč je o vrlo hirovitoj bolesti koja je rasprostranjena i u vremenu i u prostoru. Postoje, globalno govoreći o toku multiple skleroze, tri načina kako ona napreduje. Jedan je remitentno relapsni. To znači pogoršanje koje traje najčešće do mesec dana i to pogoršanje je praćeno fazom poboljšanja u manjoj ili većoj meri. Posle izvesnog broja godina koje varira taj broj nekde od 6 pa do 20 godina, Mogućno je da ovaj relapsno-remitentni tip pređe u sekundarno-progresivni, što bi značilo da se javljaju problemi, neurološki deficiti i ne povlače se, nego se samo vremenom i novi stvaraju. Drugi način toka bolesti jeste progresivni, primarno progresivni, to je redko, ali to znači od prvih simptoma pa nadalje ne povlače se ti simptomi, nego se samo gomilaju ovi drugi novi. U svetu trenutno 2,5 miliona ljudi boluje od ove hronične bolesti. To je bolest koja, nažalost, zahvata mlade ljude, odnosno ljude u punoj snazi, u punom životnom i radnom zamahu. Tako je. Međutim, mali jedan, odnosno određeni broj, rekla bih, pacijenata sa multiplom sklerozom nema neka funkcionalna ograničenja. I oni mogu da dobro funkcionišu, znači da žive, da rade kao i njihovi vršnjaci. Naravno, vremenom, verovatno, svakako se ta sposobnost funkcionalna smanjuje i posle 20-ak, 30-ak, kako kod koga godina, moguće je da se razvije određeni manji ili veći vid invaliditeta. Sa multipla sklerozom može da se živi i radi, da se zasnuje porodica i da ovakva diagnoza ne isključuje ono što je svojstveno mladim ljudima, a to je da im život bude u okviru njihovih mogućnosti što kvalitetniji.